hace con el gringo? ¿Qué le dijiste? Ten cuidado con lo que haces. Sabes que soy muy violento, lo sabes. ¿Por qué me ves así? Yo si no hay besos, no me caliento. Vámonos de aquí, a un lugar más privado. ¿Cómo le fue? ¿Para qué me estás llamando? ¿Para contarme cómo te co Navarro? No. Pompeyo, lleva a la prima de Javier a que se instale. Y le recomiendo a todos que guarden sus cosas de valor. Ya sabemos que tiene sus mañas. Si queremos crecer, tenemos que trabajar como células independientes con su propia autonomía. Esto fue lo que conseguí en la imprenta que tiene contrato con Rosales. Ahora resulta que estos pósters cuestan más de 3 millones de pesos. Hijo de puta. También ya anunciaron la conferencia de prensa. Dijeron que iba a haber un par de temas fuera de protocolo. Ese tipo es un pastor caniquero, cochino. ¿Por qué no resolvemos eso de una buena vez? Matémoslo. Matemos a ese hijo de puta. Oiga, lo llamo porque es que estamos necesitando más... más melcocha en la narcotienda del centro. Estoy seguro que detrás de todo esto están los pit colombianos. No, tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Y si vienen los madrazos, pues que se vengan, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te dije que no te le volvieras a acercar a Rita. Me gustó besarte. Anoche te comportaste como todo un caballero. Ay, mira, vas? Rita, yo te voy a decir una cosa. Si le vas a echar bola a lo de Navarro, que por lo menos te ponga seguridad. De algo te tiene que servir que te empates con un policía, mi amor. Ya. Que martes, cara. ¿Qué pasó? Yo te pregunto a ti qué pasó. ¿Me estás ocultando algo? Voy a ir a trabajar con lo de Dalila, ¿ok? Como lo hablamos anoche. Como lo discutimos anoche, hasta hartarnos. Sí, hasta hartarnos. Bueno, ya. Vamos a ver si lo de nosotros es suficientemente fuerte para aguantar lo que viene. ¿Y qué quieres, entonces? ¿Terminar? ¿Quieres terminar esto? Mira, lo que sí me queda claro es que tú no eres un hombre de compromiso. Porque para amar hay que comprometerse, ¿sí entiendes? ¿O...? ¿Qué es esto, Abel? ¿Lecciones de vida, Diana? Necesito que me entiendas. Es mi trabajo. Ay, si eres egoísta, cabrón. Aquí todos en esta casa vivimos el mismo riesgo todos los putos Ok, ok, perfecto. Tú tienes la razón. ¿Mm? Yo estoy equivocado. El pen... ¿no? ¿Qué ves en mí? A ver. ¿Sabes lo que sí me parece muy raro? Va, digamos que sí entiendo eso de que te tienes que acostar con otra vieja por tu trabajo. Va, lo entiendo. Ahora, ¿por qué terminar conmigo la noche antes? O sea, ¿eso, eso qué significa que...? Ni lo de nosotros es tan importante, ni aquello es tan sencillo. ¿Es, es eso? Mira, mejor, mejor ya vete, ¿no? Porque estás muy ocupado y tienes que ir a tu chamba, entonces... Yo no he dicho, yo no he dicho que lo de nosotros no es importante. ¿Me vas a seguir dando lecciones de vida? Madre, entiende, mi amado. O sea, ponte en mi lugar, te siento confundido, te, te siento raro, como que no ya sabes... Ya, basta, que Diana, basta, por favor, ya. Ya. Mira, mamá, a ti no te da miedo morir. A ti lo que te da miedo es vivir. ¿Qué consiste? Tú y yo teníamos un trato, Valdés. Prometiste que no le iba a pasar nada a Rita, ni a Edith tampoco, que nadie se les iba a acercar. ¿O qué? ¿Este pendejo te pasa por encima, se mete en la casa, las amenaza y tú como si nada? ¿Tú hiciste eso, Fidencio? Yo no he amenazado a nadie, comandante. Mi hijo de puta. A mí no me digas mentiras, perro, porque te conozco perfectamente. Te conozco las de tu clase. Entraste como un vulgar abusador que eres. ¿Tú cómo andas con esta rata? ¿O tú eres igualito a él? ¿Qué está pasando? Mira, no me estoy pasando nada. ¿Qué quieres? Dile a los perros estos de mí que me metan en una mazamorra. Díselo. Oh, ya, ya. Baja las armas. Baja el arma, con. Dale, no quiero más tiros aquí. Lleve esa fidencio. La próxima te la meto en la cabeza. Mira, después esto lo arreglamos tú y yo, pero ahora vete, que tengo a alguien que viene a entrevistarme. Dale. Ah, claro. Por eso 
tan caballeroso, papi. Una cosa sí te voy a decir, Valdés. Así como me quitaron la mitad de la cocaína que yo recuperé, me quedé con Lázaro. ¿Cómo ves? Espero que eso no te moleste, papi. Dale. Dale, chica, vete. ¡Mirta! ¡Ven a limpiar algo aquí! Muchachos, aquí la idea es no echar bala. Así que no se me emocionen de mucho, ¿eh? Vamos a ir a embaucar al hijo de perra de Ojeda. Además que estés bien trucha, vatos, porque ese culo bien tramposillo. El tema, para que entiendan, es que Ojeda nos pudo haber vendido a su socio colombiano. Además que hay que estar bien truchas, compas, porque ese culo es bien tramposo, ¿eh? Aquí el tema es que posiblemente nos delató con su socio colombiano. El cabo, el que mató al patrón. Ese mero. Y si es así, el cabo se convierte en nuestro primer objetivo. Ojeda en el segundo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Sí. Yo no, culo. Sí. Ocultar, ¿no? A ti que te voy a ocultar, ni siquiera te puedo ocultar que, que me traes de nalgas. Hueles a sexo y alcohol. Un hombre que se dice hombre apesta a alcohol, a tabaco y a puta. Y acuérdate de lo que te he dicho, ¿eh? En esta casa se co... Estés o no estés. ¿Ah, sí? A huevo. Y si no vas a aflojar, órale, sácate a chingar tu madre. Vete adelantando y yo después te caigo. O sea, ¿me vas a utilizar de carnada? No, 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 no. No, ¿cómo te voy a, a utilizar? Yo no te mando porque yo confío en ti, porque tú eres parte de mí. No de eso piden su limón a las tus viejas que quieren más presencia, que se les tome en cuenta. Bueno, pues te la estoy dando. Me hace mucha falta. Oye, ¿sabes qué me pregunto yo? Si yo me metiera con alguien más, ¿cómo te sentirías? Si yo estoy haciendo esto, no es por gusto. Es con un propósito. Y lo único que te estoy pidiendo es que me entiendas. Te quiero proteger, Diana. No, yo no necesito que me protejas. Yo me sé proteger sola. ¿Mm? Mira, Amado, yo lo único que quiero es que me ames. Es que me des tu amor. Porque yo a ti te quiero un chico. Y yo sé que tú también me quieres a mí. Así que, que eso nunca se te olvide cuando estés en la cama con esa pin vieja. ¿Va? Kini, nos vamos. Agarra tus cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta prisa? Le vamos a dar la mano a los colombianos en el centro. Hablé con Javier. Ya los llamó esta gente. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. ¿Tienen hombres suficientes? Uh -huh. Nos llevamos a Albita y a sus hombres. ¿Y la merca? Pues se la vamos a robar. Y van a necesitar la merca Valdés. Espero que esto funcione. Va a funcionar. Y yo, por otro lado, estoy viendo otra cosa. ¿Qué te va a contar, Diana? Está un poquito en cabo. ¿Mm? Vámonos. Otra cosa, si te llama Corina, no le digas nada. Podemos confiar en ella, pero no al 100%. Ok. Que les vaya bien. Peñas, atento. No ha habido enfrentamientos violentos ni balazos, pero se nota tensión en todo el barrio. Es que, Guillermo, ahí se está formando un nuevo grupo. Este del puesto de periódico se está llevando información a este otro lugar, lo cual indica que esto es más grande de lo que pensábamos. Voy a marcar a Castillo. Guillermo, ¿ya viste todos los movimientos de las bandas que se están dando en el centro? Sí, hay un enfrentamiento. Con ato de pelea entre los vendedores y pues, gente nueva. Nada de sangre todavía. Ya detecté a un esbirro. Yo estoy esperando información de uno de los encubiertos. La tensión es muy grande. No me huele nada bien. Voy por Navarro. Te buscamos. ¿Y 
Dígales a la gente del defectuoso que esperen a que lleguemos, a que hablemos sobre cómo vamos a aumentar las ventas. ¿eh? Ya esa gente está lista, patrón. Excelente. Ahora tenemos que esperar a ver cómo le va a Jaimito con su conferencia. Espero que haya aprendido la lección este carechi. Ah. Ya estamos listos. Pero qué elegancia la de Francia. Ustedes dos van a entrar a la conferencia. Y yo espero afuera, mirando los toros desde la barrera. ¿Estamos? Bienvenidos, bienvenidos, por favor. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos. Tomen su lugar, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Adelante. Tomen su lugar, por favor. Buenos días. Hola, bienvenidos. Eh, ¿Y Carla? No pudo venir. Tuvo otro compromiso. Oh, bien. Compromiso. No me habías dicho tú que Carla Bienvenidos. iba a venir ella personalmente como reportera. Ah, sí es, mi amor, pero tuvimos un altercado que luego te platico. ¿eh? Yo creo que esto lo está haciendo porque se está vengando nada más. Mm. ¿Mm? Oye, mi amor, felicidades por esta idea, ¿eh? Esto de recibir a los periodistas personalmente. Bienvenidos. Neta, esto es un éxito. ¿Ya les viste la cara? Como que se sienten considerados, ¿ve? Júntate conmigo, <risa> mi amor. Oye, ¿estás nervioso? Un poquito, un poquito, pero lo normal, ¿eh? Señor, eh, es momento de empezar. Perfecto. Gracias. Danny Boy. Limpio bien eso, mamita, que no quiero que quede ni una gota de sangre, el hijo puto. Fidencio. Mira, ahí. ¿Ya llegó la periodista? Sí, señor. Que siga. Adelante. Bienvenida. ¿Siguen? Ah, solo un pequeño percance que tuvimos con una botella de vino. Y a propósito, vino, tequila, te puedo ofrecer algo a ti y a tu equipo. Nada, gracias. ¿Nos podemos instalar? Sí, adelante, por favor. Mira, pensé que aquí sería un buen lugar, pero claro, ustedes deciden. Por mí está bien. Bueno, vas a entrevistar al funcionario al servicio de la revolución o al hombre. Siéntate, por favor. Un poco irónico eso, ¿no, comandante? Tomando en cuenta que ya tengo las preguntas que usted autorizó que le haga. Bueno, eso es el marco para facilitar las cosas. La revolución siempre es amiga de libertad de expresión. No es precisamente lo que opinan los activistas en contra de la revolución, pero ya hablaremos de eso y otras cosas. ¿Cómo vamos, Sandro? Un segundo, Carla. Preparado. Cuidado. Está nervioso, chatarrero. ¿Qué hicieron, eh? Casi nos topamos con la periodista esa. Deja la preguntadera, papi. Que el hecho que te hayan puesto aquí de mi niñera no quiere decir que te puedes meter en mi vida. Yo solo cumplo órdenes de la patrona. Y esos son los aspectos de seguridad, incluyendo la tuya. Ya. Pues yo te digo que te cierres la boca. O mejor aún, vamos a darle otro movimiento. Yo tengo varios planes. ¿Mm? Edith, soy yo. Vas a seguir complicándonos la vida, mijita. Ya me contó Rita que te dijo lo de Fidencio, la mano derecha de Valdés. ¿No es que tenías todo resuelto con él? Mira, te lo voy diciendo una vez. Le puso un ultimátum a Fidencio y también a Valdés, así que no le quedan más ganas. Mira, mijita, ese va a dejar de joder cuando esté tres metros bajo tierra. Pero yo no quiero al delincuente ese de Fidencio metido aquí en mi casa como un ladrón, ¿oíste? Pásame a Rita, Edith. ¡Rita! ¡Rita! Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasó? Tomás Ámbar. ¿Ah, sí? ¿Aló? Ámbar. Mira, Rita. Le di un plomazo a Fidencio en la pierna. Así que créeme que no le van a quedar más ganas de meterse contigo el cabrón ese. ¿Por, ¿Por qué hiciste eso? Yo, yo, yo te conté porque me asusté, pero no te pedí que hicieras una cosa así. Yo te voy a hacer una preguntita a ti, mami. ¿Tú de casualidad le dijiste a tu noviecito, al gringo, lo que había pasado? Porque hay gente afuera custodiando la casa. No, 
No, claro que no. No dije nada, no le he dicho nada, pero, pero tú no puedes venir. Eso sería un riesgo, te pone en peligro. Ah, no, bueno. Te salió bien bonita la sacada de cu. Ámbar, yo te estoy defendiendo. Te estoy cuidando, eso es todo. Es más, si lo de Navarro avanza un poco, yo te lo juro que no voy a aceptar nada, ningún trato, a menos que esté mi chamo y las tres incluidas. Ok. No, bueno, ahora resulta, ¿no? Que te tengo que dar las gracias, porque además soy una pestada. Tranquila, chica. Haz lo que tú quieras, que yo resuelvo. ¿Colgó? ¿Mm? Perdón, pero usted me confunde. Sí, yo, yo lo estoy mirando y usted me, me mira y la verdad es que, como diría mi abuela, me está viendo como con ojos de ternero degollado. Yo, yo no le entiendo. La, la verdad, no, no le entiendo. ¿Usted quiere tener algo conmigo? No, no. No, por favor. No, yo, yo, Eres una no. mujer hermosa. No, no, yo tampoco. No te lo voy a negar. No, y en no, no, no. otras circunstancias sería distinto. Pero yo, yo no, no me no voy estoy, a aprovechar no, de tu situación. No, yo no estoy diciendo eso tampoco. Yo quiero que entiendas que hay una salida. Hay un camino para que tu vida cambie para lo mejor. Eso nada más, Rita. Yo no sé si estamos sobreacting, sobre reaccionando, pero... Según los informes. No, Joe, no estamos sobre reaccionando. Estás de muy buen humor, ¿no? ¿Enlace a la conferencia de prensa de Jaime Rosales? Sí, tú monitorea la Paola. Sí, señor. Señores, tienen que ver esto. El que está en la camioneta. ¿No es Amado Leal? ¿Qué chico está haciendo? Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 